La Sierra Tarahumara de Chihuahua es una parte montañosa del norte de México donde existe una gran diversidad de bosques y barrancas. Cuando un grupo de montañistas expertos salieron a acampar por estas zonas, uno de ellos observó un gran lobo gris que lo estaba vigilando desde una ladera. El susto y el asombro por este gran animal salvaje, lejos de ser un momento aterrador, se convertiría en un suceso extraordinario al descubrir que ese gran lobo era el guardián de un costal con pequeños lingotes de oro. Aquí esta gran historia. En nuestro territorio, el lobo gris mexicano aún se encuentra catalogado como subespecie probablemente extinta en el medio silvestre. Pero luego de tres décadas de aplicar un comprometido programa binacional con Estados Unidos, que a prueba y error incluyó la reproducción y liberación de algunos ejemplares. Actualmente los más de 40 lobos libres en la vida silvestre son prueba del éxito en el camino hacia su completa recuperación. La Sierra Tarahumara, en su enorme extensión de 60.000 kilómetros cuadrados, contiene innumerables barrancas. Por lo accidentado de su topografía, estas sierras y barrancas que guardan enormes bellezas naturales tienen escasos accesos. Pero aún así, son un gran atractivo turístico, aunque se aconseja a los visitantes adentrarse con sumo cuidado solamente a los lugares señalados y protegidos. Hay muchos montañistas y excursionistas expertos en sobrevivencia que gustan de pasar el fin de semana en estas sierras y barrancas. Tal es el caso de la familia Suárez Mendoza, un padre, el hermano y tres hijos hombres. El padre y el hermano habían pertenecido al ejército por muchos años y eran expertos en sobrevivencia extrema. Ellos habían inculcado y enseñado a los tres hombres mayores las habilidades necesarias para acampar y adentrarse y mimetizarse en cualquier ambiente y situación. Tenían ya la noción, el conocimiento técnico y teórico, pero les faltaba ponerlo en práctica y vivir la experiencia. Todos son originarios de Monterrey y el tío y su padre organizan una excursión de tres días a la Sierra Tarahumara de Chihuahua, pues Monterrey ya lo habían recorrido de norte a sur. Oscar, hijo de 24, Josué de 28 y Daniel de 30 estaban ya ansiosos de acampar en la sierra. Por fin llegan a la sierra y se sitúan en la barranca de Urique, se trata de la barranca más profunda de Chihuahua y de México. Se origina en la unión de las barrancas del Cobre y Tararecua. Es la barranca más conocida de la sierra. Desde ahí parten y se adentran a la sierra con mira de regresar en dos días. Su padre y su tío les habían inculcado el respeto a todos los animales y la naturaleza. Estaba prohibido llevar algún tipo de arma. Aunque solamente Oscar cargaba siempre con su arco profesional, los demás traían sus cuchillos, hachas, cuerdas, palas, etc. El papá con el nombre de Andrés y el tío Sam tampoco cargaban arma alguna, aunque sabían que posiblemente el animal más peligroso sería un tigrillo montés o un lobo. Era muy raro que se les apareciera uno, pues generalmente estos animales se alejan con la presencia del hombre. Y si así fuera, ellos estarían preparados de muchas formas para ahuyentar ese tipo de animales salvajes y no utilizar la fuerza letal a menos que estuvieran en riesgo. Ya tenían cuatro horas caminando cuando el papá les dice que es hora de descansar escogiendo una buena zona para montar sus casas de campaña. Era buena hora todavía, el sol estaba en plenitud, pero querían dejar todo montado para comenzar la exploración del lugar. Después de instalar sus dos casas de campañas, Josué y sus hermanos se van a una zona para practicar el tiro al blanco con su arco. Mientras el papá y su tío preparaban unos bocadillos, Estando los tres hermanos tirando con el arco, a Daniel le toca su turno. 
pero se quedó paralizado cuando estaba estirando la flecha y apuntando a su blanco, cuando justo al lado izquierdo y a escasos 30 metros, vio a un gran lobo gris que estaba observándolos fijamente. Los tres lo vieron al mismo tiempo. Daniel les dice, «No tires la flecha, ni hagas ruido, y tampoco se muevan. No lo vean, pues sentirá que lo estamos retando. Acuérdense que nosotros estamos en su territorio». Daniel baja el arco y la flecha lentamente. Nadie se mueve, y simplemente ese gran lobo se da la media vuelta y se va corriendo. Y alcanzaron a ver que se metió a una como madriguera a lo lejos en un medio monte. Por fin pueden respirar y se van con el tío y el papá que no se dieron cuenta de nada. Los muchachos exaltados les dicen lo que pasó y hacia dónde se dirigió el gran lobo gris. Andrés y Sam les dicen que no se muevan de ahí y que cuiden el campamento. Ellos se dirigen rápidamente hacia donde oyó el lobo. No traían arma alguna. Solamente Andrés agarró un pedazo de rama gruesa, le amorró un trapo, le roció alcohol y lo prendió. Los dos caminan hacia donde se escondió ese animal. No observaban nada. Solo ven un gran montículo entremetido en la media montaña con hojarasca y palos y un pequeño hueco. Suponiéndose que ahí estaba el animal. Su intención era ahuyentarlo solamente y cerciorarse si no había más lobos, pues si así lo fuera, ellos tendrían que marcharse inmediatamente de ahí. Hicieron toda clase de ruidos para espantarlo, pero nada. Cuando Sam le dice a su hermano que va a tratar de meterse a la guarida, saca su lámpara, la prende y camina solo como dos metros, también con su palo con fuego. Y lo que vio le sorprendió pues no lo podía creer. Salió corriendo y le dijo a su hermano que vio un costal que estaba lleno de algo como de metal amarillento, pero no había ningún lobo ni indicios de que ese fuera una guarida o escondite de ellos. Ahora se mete Andrés y efectivamente vio ese costal con muchos pedazos de metal que no los podía identificar. Decide arrastrar ese costal hacia afuera. No era tan grande, era como un costal de yute muy viejo, como de 10 kilos, como de esos de harina. Y al sacarlo a la luz, se pudieron dar cuenta que eran pedazos de pequeñas barras, todas de color amarillento. Habían descubierto un costal de yute con pequeños lingotes de oro puro. Pero el lobo, ¿en dónde estaba? Todavía caminó Andrés como 30 metros alrededor para buscarlo, pero no vio indicios de él. Entre los dos arrastran ese pedazo de costal viejo y cuando llegaron con los muchachos, ellos no lo podían creer. ¿Cómo era posible si los tres vieron a ese gran lobo gris observándolos detenidamente? Todos observan esos pequeños lingotes de oro y decide Andrés que entre todos guarden esos lingotes en sus mochilas. Levantaron sus casas de campaña y decidieron retirarse de una vez por todas. Faltaban dos horas para que se metiera el sol, pero no era problema para ellos. Traían suficientes pilas para seguir caminando y observar el camino con sus lámparas. Entre todos cargaron entre un kilo y medio y dos de esas pequeñas barras de oro en sus mochilas. Increíblemente ellos dedujeron que ese lobo, que solamente vieron los muchachos, les estaba revelando un gran tesoro que ellos protegían. Pero, ¿qué representa el lobo en la vida? Los romanos veían a los lobos como símbolo del amor y sacrificio maternos. También la aparición de un lobo en la batalla se consideraba señal de una futura victoria, ya que al lobo se le relaciona con Marte, dios de la guerra. El lobo es un animal considerado ancestralmente como un maestro. Es también un magnífico signo protector y de sabiduría. Considerado como señalador de caminos, pues es capaz de ayudarte y guiarte en el camino, dándote luz hacia dónde debes ir y qué hacer. 
Quienes tienen al lobo como un animal espiritual suelen ser personas con inquietudes espirituales, incluso pueden ser profesores o simplemente personas que enseñen constantemente a otras acerca de la vida, la moral y la fe. Es por ello que se considera que el lobo es el maestro de los maestros. De igual manera que los osos, muchas tribus consideraban que los lobos están estrechamente relacionados con los humanos, y las historias de origen de algunas civilizaciones antiguas cuentan que sus primeros antepasados se transformaron de lobos en hombres. Hasta aquí esta maravillosa historia que nos hace llegar Josué, y nos comenta que esos lingotes se los reveló definitivamente ese lobo gris en el año del 2001. Agradeciendo al mismo tiempo al canal por relatar las historias de muchas personas que han descubierto muchos tesoros de una manera fortuita, pues al no intervenir la energía de apegos del ser humano, estos se manifestarán definitivamente. Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.